，我正在认认真真的挖围墙沟基础呢。突然有一位师傅来到我挖机旁边，说给我两包烟，叫我帮他一点小忙。说是他的车子装的货物超载了，叫我挖机把他超载的货物转移到另外一辆车子上面去。我跟他说我不抽烟。我也不会趁火打劫，也不会找你多要，就按起步价算吧，就按一个小时的起步价算，一百五十块钱。于是我跟工地上老板协商之后，答应先帮他把他个车子里的货物给他转移掉。工地上的老板也同意了，于是他把车子开上这个地板上面，车子开上地板，这车子的高度又增加了。挖机在他的车厢里面挖这个，这是什么东西啊？铁渣子、铁粉啊，不是太好挖，因为挖机在向怀里挖的时候，会抵到他的车厢门，我也不敢太用力，怕把他的车厢门给抵坏了。万一把他的车厢门给抵坏了，搞不好还要倒贴啊。所以这样挖，每堵都挖不满，只能挖小半堵。我本以为。十几分钟，顶多二十分钟就能给他干完。没想到挖着挖着，已经半个多小时了。看了看半秤上面，还超了六吨啊！原来他这次超重了十九吨。这个铁粉也是够沉的，如果挖满斗的话，估计还挖不动呢。挖了四十多分钟。这边的蓝车子的车厢都已经堆了一大半了，这超载的车子里面的货物也已经挖掉了一半了。司机师傅来给我结账了，微信到账一百五，好人做到底。我再来帮他把这抵在车厢旁边的铁粉铁渣子往中间推一推，也不在乎这两三分钟啊。OK， 这就是我的娃娃机日常。感谢你的观看，感谢你的支持，咱们下期再见。See you next time. Goodbye.